Hello students, welcome to One Plus One channel. Next number video la Eighth Standard Chapter Five Exercise Five Point Five la Second Sampa ka poro. In the problem kela pati na construct the following rhombuses with the given measurements and also find their area. Abring solir kanga. Adado or four subdivisions kurter kanga. Isla rhombus construct panita thoro area kando pikno. So, rhombus is the concept of all sides are equal. So, rhombus is all sides equal. That is the square. Square is all sides equal, all angles are also 90 degrees. That is the all sides are equal. Diagonals bisect each other at 90 degrees. That is the concept of rhombus, all sides are equal. That is the concept of rhombus. Now, we will use the concept of rhombus. That is the concept of rhombus. पसंद पारणगा F A C E face कुर्त्र कांगा F A वंदे six centimeter और F C वंदे eight centimeter first नम्बर वंदे rough diagram draw पनी क्ला rough diagram नाले उर four sided closed diagram वरन्जा पोदो ओके वा rhombus ना rhombus ना वरेनो parallelogram ना parallelogram दा वरेनो ना उसे कड़े आदे इलाने exact ना rhombus वरेयर दा मानो वरन्जा क्ला चलेगा तो रफ डायग्राम बनाने जैसे कपड़ों, जस्ट ओन वाले, उड़तर क्रमेशन मंसला ना मोड़े मार्क पनी क्लां। तो फर्स्ट पर अंगे एफ ए सी ई ऐड तक क्लां। इधर एफ ए बंदे सिक्स सेंटीमीटर सोलिर कांगे, अर्थ एफ सी ओर डायगनल कुड़तर कांगे, अराला द जॉइन पनी क्लां। एफ सी बंदे एट सेंटीमीटर नो कुड़तर कांगे। इपो इध मंदो वन साइड वन डायगनल कुर्तर काम, सो नम इध मंदो वन साइड दा कुर्तर काम आप ब्रिंग चलो मुड़िया दे, वी आर इट इज अंडरस्टूड ऑल साइड्स आर इक्वल, अप ऑल साइड्स आर सिक्स सेंटीमीटर नर्को, अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ पनी दा नम बारे इपो, चलिंगला, इपो फर्स्ट, फर्स्ट ये ना पन्ना, अमीन सिक्स सेंटीमीटर वरन जाचे एक्सेक्ट आ वरे नो चलेंगला सो एफ ये उड़ने ऐड दिए रंगे ना आधे कपड़ों ना मेरे तो मारन दूँ अगला एफ ये वंदे सिक्स सेंटीमीटर आड़ते है ना सुनिए काम ना सींग रा पॉइंट कंडोप्टी के नो माइल ईंग रा पॉइंट कंडोप्टी के नो माइल इन पार गए इपो ना ईंग रा पॉइंट अपो C वंदा था E ए करेक्ट क्यों अपनी नर्तो अपो इट इस अंडरस्टूड फर्स्ट वंदे नंबर C दा वारे नो चलिंगला इपो C वारे इट कना मैना पढ़नोन पाते ना रेंड आर वारे ला E लर्न दो ओर सिक्स F लर्न दो ओर ये इट वरन जा रेंड आर किंटरसेक्ट आगे मोता ओर पॉइंट उरुवा ओर पॉइंट रेंड इंटरसेक्ट आ so it is understood नमो ने अन्ना पढ़नो ना इप्पा first ओरे six centimeter ऐड तकलां अपर ओरे eight centimeter ऐड तकलां six centimeter ऐड तो ये लव चो रार कट पनी क्लां six centimeter ऐड ताचे six centimeter वच्चे ये लंदो रार अर्थ ये eight centimeter वच्चे ये फ्लंदो रार कट पनो so eight centimeter ऐड ताचे ये फिर लंदो और आर कुम कट पनी आचे, फिर नम्बर इधर वंदे जॉइन पनी क्ला। एप में डायग्राम वरन्जे मुड़ी चे द कपरों स्केल अवच्चे मेशर पनी पारंगन ना ना सोलिर के, सो अंदर मारंदर आ दिए, सो ये सीओ, एफ सीओ जॉइन पनी क्ला, सो इधर वंदे एट सेंटीमीटर, इधर वंदे सिक्स सेंटीमीटर। इपार्ट तो वंदे इंग्रा � so, what I am doing is to measure the scale. We are going to measure the 6 cm. We are going to measure the 6 cm. Okay, that's why we are going to measure the 6 cm. So, that's why we are going to measure the 6 cm. Here is 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 6 cm. Okay, now. So, now we are going to measure the 6 cm. Now, we are going to join the 6 cm. Here is 6 cm. Simple concept. So, this is 6 cm. This is 6 cm. So, F, A, C, E. 
அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ கிடச்சிருச்சு ராம்பஸ் வந்து வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் திங் வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் F A C E ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ராம்பஸ் வந்து ஒன் பை டூ இன்ட்டூ டி ஒன் இன்ட்டூ டி டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்போது இந்த டி ஒன் டி டூ அப்படின்னா என்னதுன்னா டயக்னல் ஒன் டயக்னல் டூ ரெண்டு டயக்னல் இருக்கும் இல்லையா ஒரு டயக்னல் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இன்னொரு டயக்னல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஜாயின் பண்ணி எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் வருது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இன்னொரு டயக்னல் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நைன் சென்டிமீட்டர் வருது எக்ஸாக்டாக நைன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து டி ஒன் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க டி டூ வந்து நைன் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு இங்கே எழுதினாலும் எழுதலாம் எதுனா பரவாயில்ல ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டூ டி ஒன் வந்து எயிட் இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டி டூ வந்து நைன் நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் மீதி இருக்கிறது ஃபோர் இன்ட்டு நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சாரி நைன் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸா எஸ் நைன் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஸோ நைன் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு வந்து ஏரியா கிடச்சிருக்கு சரிங்களா அடுத்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம ஓனாக தான் எழுதணும் இல்லையா இல்லை புக்கில் கூட உங்களுக்கு இருக்குது இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்க ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் டைப்பும் புக்கில் வந்து எக்ஸாம்பிள் டைப்பில் இருக்குது அதே ஸ்டெப்ஸ் கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓனாக எழுதுதான் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஒன்றும் என்ன எழுதுறது ட்ரா ரஃப் டயக்ராம் அண்ட் மார்க் த கிவன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டுங்களா அடுத்து என்ன பண்ணோம் ட்ரா அ லைன் செக்மெண்ட் எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அட் ஏ இல்லைனா ஏ அண்ட் எஃப்ஏ சென்டர்ஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அஸ் ரேடியஸ் ட்ரா டு வாக்ஸ் விச் இன்டர்செக்ட் அட் சி அப்படி கம்பைன் பண்ணி எழுதலாம் இல்லை தனித்தனியாக எழுதணும்னா அட் வித் ஏஆர் சென்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆஸ் ரேடியஸ் ட்ரா அண்ட் ஆர் அடுத்து வித் எஃப்ஆர் சென்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஆஸ் ரேடியஸ் ட்ரா அண்ட் ட்ரா அனதர் ஆர்க் டு இன்டர்செக்ட் த ப்ரீவியஸ் ஆர் கட் எஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு எழுதணும் அடுத்து என்ன பண்ணோம் சிலேருந்து இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் எஃப் அண்ட் சி ஆர் சென்டர்ஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆஸ் ரேடியஸ் ட்ரா டு ஆர்க்ஸ் டு இன்டர்செக்ட் அட் இ அவ்வளோதான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜாயினிங் எழுதணும் இந்த ஆர்க் வரையும் போது ஒரு ஜாயினிங் பண்ணல ஜாயின் ஏசி அண்ட் எஃப்சி அந்த ஜாயின் எழுதிட்டு இது இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்டெப் எழுதுனதுக்கப்புறம் ஜாயின் சிஇ அண்ட் எஃப்இ அவ்வளோதான் ஸோ எஃப்ஏ சிஇ இஸ் த ரெக்வயர்ட் ராம்பஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா சிம்பிளாக எழுதுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புக்கில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படி தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டெப்ஸ் அதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே நம்ம எக்ஸாம் போயிடலாம் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஏ கேஇ கேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து கொடுத்த மாதிரி ஒரு ரஃப் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்குவோம் சிஏகேஇ சிஏ வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் ஏ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இது என்ன டைப்னா சைடு அண்ட் ஆங்கிள் டைப் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டூட் சைட் வந்து எல்லா சைடுமே வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரைய போகிறோம் சிஏ ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு லைன் செக்மெண்ட் சிஏ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அடுத்து இங்கே டயக்னல் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக தான் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஆங்கிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆங்கிள் லைன் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் சென்டர் வரைஞ்சா ஒரு லைனும் ஒரு ஆர்க்கும் இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது ஒரு பாயிண்ட் உருவாகும் கே வந்துடும் அப்புறம் கேலேருந்து ஃபைவ் சிலேருந்து ஃபைவ் முடிஞ்சு போச்சு இ வந்துடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ ஆங்கிள் எடுக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே பாருங்கள் லைன் இந்த பக்கம் போதும் அப்போ இந்த பக்கம் ஜீரோவில் இருந்தால் பார்க்கணும்னு அர்த்தம் ஓகே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி மேலே இருக்குது மேல் லைன் மட்டும் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி இங்கே இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே மிஸ்டேக் பண்ணிவிடாதீங்க அப்படியே இங்கே பார்த்துட்டு சிக்ஸ்டிக்கு இங்கே போயிடாதீங்க ராங் சிக்ஸ்டியை தள்ளி அடுத்த ஃபிஃப்த் லைன் தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இப்போ ஏவும் அந்த லைனும் வந்து நல்லா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு ஏதாவது நேம் கொடுக்கணும் இது வந்து ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஏ கேஇ அந்த நேம் தவிர வேறு ஏதாவது கொடுக்கலாம் நான் எக்ஸுன்னு கொடுக்குறேன் இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த பாயிண்ட்டு சில பேர் கேன்னு எட
சிலருந்து ஃபைவ் அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிடுச்சு ஈஸி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து கே இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இ டயக்ராம் வரைஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் எப்பயுமே ஸ்கேலை வச்சு செக் பண்ணணும் எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஓகேவா அவ்வளோதாங்க வெரி சிம்பிள் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல எந்த டயக்னலுமே கொடுக்கல ரெண்டு டயக்னலும் நம்ம மெஷர் பண்ணி தான் எழுதணும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் டயக்னல்ஸ்லாம் ஸோ ஒரு டயக்னல் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதிக்கலாமா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட வரல எயிட் பாயிண்ட் டூ தான் வருது இல்லையா எயிட் பாயிண்ட் டூ எழுதிக்கலாம் ஓகே ஒரு தடவை எயிட் பாயிண்ட் டூ வருது ஒரு தடவை எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ வருது ஓகே அப்ராக்சிமேட்டாக நான் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் எழுதிக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு டயக்னலை ஜாயின் பண்ணி அது எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் பாயிண்ட் ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இது வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வருது ஓகே இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் CAKE which is equal to 1 by 2 into D1 into D2 square units. So 1 by 2 into D1 வந்து 8.3 into D2 வந்து 5.4. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கூட டூவால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ 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 ஆர் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் ஆகிடும் அப்போ பாயிண்ட் செவன் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் செவன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் பேலன்ஸ் டூ செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி எயிட் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் டூ டூ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ வரலாம் சில பேருக்கு கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகி வரும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸ்டெப்ஸ் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாமா கண்டிப்பாக இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா லக் எல்யூசிகே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எல்யூஎல்சி அண்ட் யூகே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அப்டாகிராம் வரைஞ்சால் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னே தெரியும் இல்லைங்களா டைங்கல் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை சைட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியும் ஓகே ஸோ எல் யூ சி கே எல் யூ வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் சாரி எல் யூவே கொடுக்கல எல் சி தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது டயக்னல் கொடுத்துருக்காங்க எல் சி வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் யூகே ரெண்டுமே டயக்னல் தான் கொடுத்துருக்காங்க சைடு கொடுக்கல இல்லைங்களா யூகே வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று சிக்ஸ் ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணுறது டயங்கல் தானே கொடுத்துருக்காங்க சைடு கொடுக்கலையே பேஸ் வரைய முடியாது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த ரெண்டு டயங்கலில் ஏதாவது ஒரு டயங்கலில் வந்து நம்ம பேஸாக வரையணும் சரிங்களா ஸோ நான் வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் எல்யூ வந்து பேஸாக வரைஞ்சிக்கிறேன் சாரி எல்சி எல்யூனே வருது செவன் பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸாக்டாக வரையணும் அவ்வளோதான் ஸோ எல்சி செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சாச்சா இப்போது இது ஒரு டயக்னல் இன்னொரு டயக்னல் எப்படி வரும்னு சொல்லுங்கள் எல்யூ இன்னொரு டயக்னல் வந்து யூகே கண்டிப்பாக இப்படி தான் வரும் எல்சி யூகே கரெக்டுங்களா அப்போ எல்யூசிகே இப்படி வரும் எல்யூசிகே இப்படி வரும் இந்த டயக்னல் வந்து இப்படி வரையணும் இப்போ அந்த டயக்னலை எப்படி வரையிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சைடு இல்லை ஆங்கிள் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த சமில் வந்து நம்ம பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் வரையணும் எல்சிக்கு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் வரையணும் ஞாபகம் இருக்கா எப்படி வரையணும் பாருங்கள் ஏன் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் வரையணும்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு டயக்னலும் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அட் நைன்டி டிகிரி அப்போ இங்கே நைன்டி டிகிரி நம்ம உருவாக்கணும்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ பர்பண்டிகுலர் நம்ம எப்படி வரையணும் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் மோர் தென் ஹாஃப் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் மோர் தென் ஹாஃப் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் ஞாபகம் இருக்குங்களா இப்போ அதே மெஷர்மெண்ட் வச்சு அந்த ஆர்க்கை வந்து நம்ம இன்டர்செக்ட் பண்ணணும் இவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் 
நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு நேமிங் கொடுக்கணும் இந்த ரேக்கு நான் எக்ஸ் ஒயின் கொடுத்துக்கலாம் அந்த எல்யூசிகே அந்த நாலு ஆல்பபெட் தவிர வேறு எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா ஓன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது இது தான் அனதர் டயக்னல் இல்லைங்களா இப்போது இந்த அனதர் டயக்னலோட மெஷர்மெண்ட் தான் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வரணும்னா மேலே த்ரீ கீழே த்ரீ அதில் பாதி ஹாஃபாக பிரிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா டயக்னல் பைசைக் ஈச் அதர் இல்லையா அட் அட் ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு நைன்டி டிகிரி கிடச்சிருச்சு இப்போ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கு மெஷர் கரெக்டாக வரையணும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா த்ரீ த்ரீ வச்சு நம்ம ஆர்க்கு வரையணும் சும்மா ஸ்கேலை வச்சு வரையக்கூடாது சரிங்களா ஸோ த்ரீ த்ரீ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அந்த சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்போ ஓலை வச்சு இங்கே ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர் அதே ஓலை வச்சு கீழே ஒரு ஆர் அவ்வளோதான் இப்போது செவன் பாயிண்ட் எயிட் தான் பேஸ் வரையணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரை கூட பேஸாக வரைஞ்சிட்டு செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படி பாதி பாதி எடுத்துக்கூட நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல் இது யூசிகே அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணால் நம்மளுக்கு எல்லா ஆல் ஃபோர் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக வரும் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் மெஷர் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அந்த சைடு கூட நமக்கு தேவை கிடையாது ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபார்ம்லாலேயும் சைடு அப்ளை பண்ண போகிறது கிடையாது இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டோட ஜாயின் பண்ணிட போகிறீங்க ராங்கு நீங்கள் ஆர் கட் பண்ணிங்க இல்லையா அதோட தான் ஜாயின் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்மளுக்கு தான் டயங்கிள் ரெண்டுமே கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்களே அதனால் ஒன்றும் மெஷர் பண்ண வேண்டிய வேலைலாம் கிடையாது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா சைடையும் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் ஈக்குவல் லென்ஸ் வரும் ஓகே பாருங்கள் எல்லா சைடுமே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வருது பாருங்கள் வருதா எல்லா சைடுமே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரும் ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் எழுதிக்கிறதா இருந்தால் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் அது இதை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ணவும் போகிறது கிடையாது இல்லையா சைடு ஒன்றும் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் ராம்பர்ஸ் L U C K which is equal to 1 by 2 into D1 into D2 square units so 1 by 2 into D1 வந்து 7.8 D2 வந்து 6 இப்போ நம்ம இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டூ ஒன் ஜார் டூ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணணும் செவன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ செவன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போது ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அவ்வளோ சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அப்படியே ரெண்டு டயங்கல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம் பார்த்துடலாமா எக்ஸாம் பாருங்கள் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிஏஆர்கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிஆர் வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் பி வந்து செவன்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்டாகிராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பிஏஆர்கே இதில் பிஆர் வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் அப்படி ஒரு டயக்னல் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஒரே ஒரு டயக்னல் கொடுத்துருக்காங்க பிஆர் வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் அடுத்த ஆங்கிள் பி வந்து செவன்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே இன்னுமே சைடு கொடுக்கல இல்லையா அப்போ சைடு கொடுக்கலனாலே நம்ம அந்த டயக்னலில் தான் வந்து நம்ம பேஸாக எடுத்துக்க முடியும் நம்ம இங்கே நைன் சென்டிமீட்டர் தான் பேஸாக எடுக்க முடியும் நைன் சென்டிமீட்டர் பிஆர் நைன் சென்டிமீட்டர் இப்போ அடுத்து ஒரே ஒரு ஆங்கிள் வந்து பி வந்து நைன் செவன்ட்டி டிகிரின்னு இருக்குது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இங்கே இந்த சம் வந்து செவன்ட்டி டிகிரின்னு டேரெக்டாக இங்கே எடுக்க முடியாது சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து டயக்னல் இல்லையா இது வந்து சைடு கிடையாது டயக்னல் இது ஃபுல்லாக செவன்ட்டி டிகிரினா இப்போ டயக்னலில் வந்து பாதி பாதி தானே எடுக்கணும் இந்த பக்கம் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த பக்கம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு பக்கம் அதாவது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது இதே டயக்ராமை ராம்பஸ் இப்படி வரைஞ்சோன்னு வைங்களேன் பிஏஆர்கே பிஆர் வந்து இதுதான் பிஆர் பி வந்து இங்கே பாருங்கள் செவன்ட்டி டிகிரினா 
என்ன அர்த்தம் இந்த டயக்னல் வந்து இந்த இதை வந்து பைசெக் பண்ணுது அப்போ இது தேர்ட்டி ஃபைவ் இது தேர்ட்டி ஃபைவ்னு அர்த்தம் அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் பீலை வச்சு இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் மேலே தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் கீழே தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் அப்போ தானே நம்மளுக்கு செவன்டி டிகிரி வரும் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த செவன்ட்டியில் பாதி எடுத்துக்கணும் பாதி மேலே தேர்ட்டி ஃபைவ் கீழே தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் லைன் இந்த பக்கம் போகுது இந்த பக்கம் ஜீரோவில் இருந்து தான் பார்க்கணும் ஸோ இங்கே வந்து இங்கே வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதே இங்கே கீழே பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே பாருங்கள் லைன் இந்த பக்கம் போதா ஸோ இந்த பக்கம் ஜீரோவிலிருந்து பார்த்தா தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படி உங்களுக்கு புரியலைனா நோட்டு இப்படி டேர்ன் பண்ணி வச்சு நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா இப்படி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்துருச்சா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதை வந்து நல்லா எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் அப்போ நம்மளுக்கு செவன்டி டிகிரி மொத்தமாக கிடச்சிரும் செவன்டி டிகிரி செவன்டி டிகிரிக்கு ஏதாவது நம்ம நேம் கொடுக்கணும் பிஏ ஆர்கே தவிர நான் எக்ஸ் ஒய்னு கொடுத்துக்குறேன் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா வேறு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஆங்கிளை ஆறுக்கும் எடுக்கணும் சரிங்களா இதே ஆங்கிளை ஆறுக்கும் எடுக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதே தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மேலே தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கீழே தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுக்கணும் ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் நம்மளுக்கான பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ எடுத்துட்டேன் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடச்சிருக்கு இது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ நம்மளுக்கு ராம்பஸ் கிடச்சாச்சா தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இன்னைக்கு ராம்பஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து பி இது தான் ஏ ஆர் இது தான் கே அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு டயக்னல் வந்து கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்க டி ஒன் வந்து நைன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதுக்கு நேம் கொடுக்கலையே என்ன நேம் கொடுக்கலாம் யூவின்னு கொடுக்கலாமா ஓகே யூவின்னு கொடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் தான் இன்னொரு டயக்னல் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இன்னொரு டயக்னல் சரிங்களா இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி மெஷர் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதாங்க இதுதான் வந்து அனதர் டயக்னல் இங்கே எழுதிக்கிறதுனாலும் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா சைடும் இதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சைடு எல்லா சைடையும் மெஷர் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது எனக்கு சரிங்களா எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக தான் வரும் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் 5.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் ராம்பர்ஸ் பி ஏ ஆர் கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டூ டி ஒன் இன்டூ டி டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்போ ஒன் பை டூ இன்டூ டி ஒன் வந்து நயன் டி டூ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ என்ன வரும்னா ஒன் பை டூ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூ ஒன் சார் இங்கே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ வரும் அப்போ இது வராது ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸோ நம்ம இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நைன் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு நைன் பண்ணிக்கலாம் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் தான் இதோட ஏரியா சரிங்களா கொஞ்சம் ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து மாறி வரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கூட வரும் தப்பு கிடையாது ஓகே ஸோ அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க எல்லாமே அப்படியே எக்ஸாக்டாக எக்ஸாம்பிளில் இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் தான் அது வந்து நீங்கள் நேமிங்ஸ் மட்டும்தான் மாற்றி வந்து நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஓகே நிறைய சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் டெய்லி ஒரு ஃபைவ் சம்ஸ் போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம்ஸ்லாம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்